从那颠簸的起伏来看，不像是装满了重量不轻的纸钞。老大爷，万一呢？车马上就过去了。没有万一。你们看，这辆车的车辙很浅，如果装满了纸钞，车辙一定比现在深得多。看来藤原纪子在检验着他的判断。没错，藤原纪子心思缜密，放一辆空车出来，既能确定出我们是否已经找到了他的基地，又没有什么损失。等着吧，再过一小时左右，真的运钞车一定会出来。你还真有点神啊！确定吗？不确定我会说吗？那就是说，藤原纪子还无法确定我们已经找到他的印钞基地。是的，所以就算真的运钞车来了，我们也不能在这动手。为什么？对啊，为什么呀？我突然觉得，我们还能再迷惑藤原纪子一段时间。只要我们不在这动手，他就还不能确定我们已经找到了他的印钞基地。你想在哪儿动手？东楚银行。东楚银行。对。因为假钞的中转地在东楚银行，我同意在东楚银行行动。通过种种迹象分析，藤原纪子的心思已经完全倾斜在我们是否已经找到了他的基地，并且顺着这个思路设局，等着我们往里钻。所以就目前的情况来看，他应该会忽略掉东楚银行。有道理，走吧，等等。还是跟上真的运钞车，会稳妥些。运搬車が到着しました。途中何も異常ありません。まさか林中彦は本当にまだ基地を発見できていない。どうやらそういうことになりそうです。出発よ。あなたが届けて。はい。这样能真的误导一下藤原纪子。周彤给你画的那张大和洋行的草图呢？还在我屋里呢，我给你取去。你要进入大和洋行？早晚都要去的，只不过不是今天。藤原纪子为什么会把假钞运到大和洋行呢？放心吧。他们早晚会把这些假钞送到东楚银行的，这又是藤原纪子的障眼法。P 
这个位置应该是原木斋的寝室，寝室外应该还有一个大的屋顶花园，这是刘全兄当年跟我描述的，那天匆忙漏掉了。南园纪子到上海之后一直深居简出，那么现在这也应该就是他的寝室了。但是那天我到过这个位置，没有进出口啊。一定是刘全同志暴露后，木斋调整了。我同意你的判断。志伟，你明天到大和洋行周围进行勘查，一定要确定出屋顶花园的准确位置。明白。你负责监视东楚银行，一旦运钞车进入东楚银行，马上通知我跟王源，我们俩会在银行对面的咖啡厅等你。是。做好跟我进入东楚银行的准备。是。另外，我会联系中共方面，共同完成此次行动。到时候，你就跟中共配合，负责接应我跟王源。还是我去吧，我对东楚银行里边的环境比较熟悉。东楚银行里，应该没有不认识你的人。你总不能化妆成妓女进去吧？还是秋燕想的周到啊！要不我进去弄点真钱给你花花？好啊，我挺能花钱的。十分钟后，我会把东楚银行的详图交给你。谢谢。你说他们今天会把假钞扔过来？会的。我怎么发现你现在越来越傻？你说反了。什么意思？是你越来越笨了。笨点儿也没什么不好，这样不才能衬托出你吗？你那叫衬托我吗？当然。你那叫毁我。等这次任务结束之后，我会即刻请求上峰把你调离。别呀、啊，我可以变聪明。聪明是能变出来的吗？可以啊，我跟你说。废话少说，周通来了。新上司对你不是很重视啊！哼，重视不重视，跟你有什么关系？你又不敢抱我，怎么样？既然没有关系，那我就不留。
佐川官。彼が顾文生顾先生です。有劳顾先生，弃子谢过。不客气。您请坐。请。请直说吧。我偶然间买到了一幅古画，还想请顾先生鉴定一下。哦，鉴定倒不敢当，老九倒是愿意有幸欣赏欣赏。楚金图。周金图的珍品，但也应该是宋人临摹的，弥足珍贵啊！谢谢顾先生，恭喜你啊！那还请顾先生再帮我看看这幅。一个人神神秘秘的，有意思吗？林秋燕呢？出去了。说去哪儿了吗？没有。谢谢。哎，等等，你还没回答我问题。你想让我怎么回答？实话实说呗，你那问的叫问题吗？当然叫问题了。那好，我觉得挺有意思的。我不是这个意思。那你什么意思？你不是问我有没有意思吗？我现在回答你有意思，有什么不对吗？你别跟我绕行吗？我跟你绕什么了？我可是实话实说的啊。你就故意问，我是想知道你到底去哪儿。那你直接问不就得了？跟我这阴阳怪气的，有意思吗？对不起，我刚才心情不是特别好。不就是输了几盘棋吗？这叫事儿吗？不是输了几盘棋的事儿，那都是表面现象。那是什么？算了，跟你说也说不明白，说你的事儿吧。我去了大河洋行。什么？去了大河洋行，你让我把话说完行不行？你说，我去了大河洋行附近的咖啡厅，有什么发现吗？有。我出去一下，需要我干什么？不需要。你确定？我找人去调查那个人的身份，你帮不上我。我告诉你，我一定帮得上你。你在上海没有任何关系，你怎么调查？你不已经跟踪到那个人的住所了吗
，我直接进去不就得了？干嘛大费周章的找别人吊着他？直接进去。是啊。然后问他你是干什么的？你傻呀？你不傻？哎你，我能那么干吗？那就是我傻。那当然了，这么简单的问题，偏要复杂化。只要我进了那个人的家门，还看不出来他是干什么的。我已经明白了，我不是说了吗？是我傻。嗯。你等一下啊，我去收拾收拾。这是干嘛？啊，你好，我是电力公司的，咱们这附近断电了，公司派我呀、啊、来查一下情况。断电了啊？您这是要出门啊？啊，我我去看看牙医，那你稍等会儿啊。哦，大叫了。师傅，您进来吧。哦，好，好。哎，先生，您这个供电箱在哪里啊？哦，在这门后。哦，谢谢啊。先生，我看到您家里有很多书啊，您应该是大知识分子啊。很惭愧啊，老朽只是对文物方面有些研究，呃，谈不上什么大知识分子。哦，我呀，最尊重你们这些知识分子。先生，您贵姓啊？啊，免贵姓顾。顾先生哈、啊，我检查了一下，顾总不是出现在您这里。啊，打扰您了，赶紧去看牙吧。麻烦你啊，谢谢。来吧，看看，我给这儿简单的陈设了一下，我想这儿变得尽量的符合你。宋氏研究专家的身份，怎么样？让你费心了。说实话，在此之前，我从来就没有想过一个宋史学家的家应该是什么样子。这一次，你真让我大开眼界啊！感觉是，就是了呗。你别说，这感觉还真就对了。那就好。哦，对了，要不要晚上我安排你跟秋燕吃个晚饭？他现在应该很需要你。他完全不需要我。你什么意思？只有在他见过我之后，他才会有这种意识。你说的对，这个凤蝶呀、啊，真够执着。回电，同意，是。所以你我眼下，必须要多关注国际局势的变化。这对我军制定下一步的战略计划，会起到至关重要的作用。属下明白
子很有可能不会加印钞机底，继续安排在厂房。所以，除了对厂房的排水取样，对任何具备空间的建筑都要取样。明白，明白。取到水样后，直接送到上海站。放心吧，咱们走。報告。入って。範囲を5キロに拡大しました。しかしダートン宝石工場までの道には異常は見つかっていません。諦めるはずはない。まさか。報告いたします。こちらに動きは見られません。何か考えはある。林中燕は我々の意図に気づいていると思います。それは今の状況を見ていてる。そうでもありません。以前自分が林中燕が必ず工場を襲うと考えていたのは浄化のためのものだと思ったからです。しかしもし彼女に浄化を説得するだけの理由があればそんな行動しなくてもいい。その理由とは我々の意図に気づいたということ。もしくは。疑惑だけでも十分です。今晩はもう見張っていなくていいわ。ただし、一人たりとも気を緩めてはいけないわよ。はい。谢谢。已经知道我们已经查到了上海基地的位置，现在贸然行动等于送死。林秋燕的判断应该是正确的。是啊，他们的行动非常危险。我相信他能够完成任务。任务必须完成，关键是代价。明白。说一说你这边的情况吧
我回来了。怎么样？我今天一共去了五个地方，其中有一栋闲置的办公楼，非常可疑。说说看，这栋办公楼居然在大量的排出废水。藤原纪子新的印钞基地应该就在你说的这栋办公楼里。我也这么认为。说说周围的环境吧。好，志伟，帮忙拿一下纸和笔。大佐阁下。一切都照您的吩咐安排好了。丁队长辛苦了，您太客气了，这些都是卑职应该做的。您对这儿有什么感觉？雅致，真的是太雅致了，特别是您这身装束。身在其中，简直就是一幅美丽的图画呀！每当我来到这儿，都会让我想起木斋阁下。确定防务兵列的总量吗？目前还不能确定。你们这边行动一共多少人？十七个人。也就是说，等林秋燕跟我们会合，也才只有二十二人。是的。又是一次代价巨大的行动。都这会儿了，周通怎么还没回来？我出去看看吧。看什么看呀、啊？你又不知道他去哪儿了。他肯定是有别的行动了。别的行动？他能有什么行动？一定是出乎我们意料之外的行动。那我们怎么办？现在就分头去找，但一小时之后必须返回。是是。走。你怎么在这儿？哎，不，别别别别别！你在说什么呢？队长是个连家都不敢回的人，除了执行任务都在七十六号。没想到，终于还是让我找到了一个机会。老弟，啊不，大哥，周大哥，你看。
胆子王志，我们的情分上，你就放兄弟嘛，啊？你怎么不带他回七十六号比划？那多安全啊！哎，明白，下回一定，下回一定，没有下回了。啊啊啊啊啊、我是不会杀你的，我叫周彤，你可以马上打电话。我我不敢。去报案吧，不然我不杀你，还是会有人要你的命。为什么擅自单独行动？我想转移藤原纪子的视线。我问的是你为什么擅自行动？我怕你会阻拦我。怕阻拦就可以擅自行动吗？我错了。转移视线可以用其他方法。刺杀丁立业的危险性，你充分考虑了吗？你考虑过吗？是考虑过其他途径，但杀掉丁立业。是最刺激藤原纪子的方法。我还可以信任你吗？什么意思？你如果想到什么，就自己擅自行动。你可以走。我保证下不为例。谢，要不然这事就算了，你再给周总一次机会啊。是啊，他毕竟干掉了丁立业。多说什么也没有意义。我只希望我们战友之间可以相互信任、相互尊重。明白。都早点休息吧。我今天还有个意外收获，我查到了藤原纪子的住处。具体位置？你现在就去吧。是，但今天不会行动はこの絵がお好きなようですね。そうかしら。ずいぶん長く眺めてらっしゃる。見てる間も優しい表情され、口元も笑っておられます。きっと嬉しいのだろうと。確かにその通り。優しく細かい筆遣いで、人物は生きているように描かれている。魅力あふれる絵だわ。公園シャンノツの解読が終わったら、もっとたくさん宝が見れるでしょう。どうぞ。報告いたします。七十六号に異変あり。何 ？DNA が死亡です。誰がやったの？ジョートンです。恩怨大佐，不必客气。我想，我们还是少些寒暄，直接说事情吧。我很赞赏苏小姐的风格。
苏小姐亲自造访，想必是有很重要的事情。是周先生有新的指示吗？周先生得知丁立业被杀的消息后，非常的气愤，完全能够体会到周先生的心情。他现在的压力很大。军统分子如此的猖狂，这将是会对新政府每一个人的威慑。的确会是这样。周先生希望能有一个详细的防护计划和打击军统的行动计划。好的，我会马上安排你。这个行动计划绝不是只针对刺杀丁立业凶手的，而应该是一个整体的计划。明白，请转告周先生，我定会全力以赴。谢谢。水样的检测结果显示，基地的位置的确在王尔说的那栋办公楼里。我认为应该立刻行动。是啊，藤原纪子一定还在丁立业被杀的阵地。而且你不是说他一定会在大通纺织厂布网等我们吗？你说的没错，你们的提议也是对的，但我想计划的再周密些。你是在计划摧毁基地后的行动？是的。这种地方都让你找到了，你不是也一样吗？你在跟踪田园纪子？没有，找到一个他需要的人。那个顾文生。对。今天还不是动手的时候，他的后院也来了。好，今天就听你的，但下次动手的时候，一定要叫上我。走吧，算是答应了吗？不算，我还需要点时间考虑一下。好，那就到我那儿坐坐，占用你一点时间。我想知道你的结果，行吧？好吧。麻烦你转达徐先生，明天中午我再来见他。好的。您慢走，再会，慢走。我还是去找找秋远吧。
。等等，他说了，今晚不行动。虽然他说不行动，但万一要出什么意外呢？我们还是出去找找吧。我去桃园纪子的住处，你去大和洋行，你去凡尔赛西餐厅，他在这三个地方的可能性最大。好，好。是我的同志，无论从哪个角度出发，我都不应该说出指责你的话。你把话说的那么明确，不是指责又是什么？那是这么多年没有见你，对你的客气。不必了，你为了你的理想，可以置家人于不顾。你今天有什么资格来跟我谈论亲人？当你的亲人需要你的时候，你在哪？是，是我太自私。你终于敢说？难道只有你有理想吗？不，全世界每一个人都有理想。但你没有理由指责我。我不应该说出那样的话。你是我哥。为什么不是？只有当你尽到哥哥的职责时，才是。说点我想听的。我知道你想听什么，但是现在……你为什么不能在我最需要你的时候在我身边？为什么在我最需要你安慰我的时候要来搪塞我？哥哥在，你不在。敵の工作員は首相の個人秘書だった。ありえないでしょ。首相のそばならどんな情報でも手に入るわ。そうです。しかも最高幹部を疑う人はまずいない。ものすごく総意のある作戦ね。情報工作をここまで高められるとは。もう相手を尊敬せざるを得ないわ。情報団の中心は東京にある。しかし受け取りは中国でしょう。強烈な予感がする。情報受け取りは上海。私たちのそばよ。しかし。
これはとてつもなく得がたい機会だと思うわ只有在他见过我之后他才会有这种意识你说的对可是他现在真的很难难道说他见到我之后就不难了吗你说的对我知道你什么意思笑这样我明天安排你跟佐藤秀中见面这就对了这才像我的老领导差了你家走一起吃个饭去那我可得多吃今天七木带着一个学者模样的人进入了大河洋行我跟万远调查过了他是一名文物专家文物专家这么说藤原继子是想检查鉴定文物没错藤原继子刚到上海怎么就会有文物要鉴定我认为应该是木斋留下来的藤原继子应该是想请这个文物专家去鉴定我父亲收藏的那幅桌琴图了父亲收藏的卓琴图是的秋燕的父亲林清轩老先生是我国著名的考古学家和文物学家林老先生就是拒绝与木斋合作才惨遭木斋杀害的对不起为什么你严重了我父亲收藏的是一幅宋代的卓琴图木本当时我真的是什么都不懂直到后来再次遇到子墨的时候才知道那是一件很珍贵的文物子墨就是向木斋谎称找到了元代的卓琴图木本才把木斋约了出来让我报了仇知道为什么这几天我一直三番五次的改变主意吗是你不想再有人员伤我是我没有是因为我的不冷静才导致我每次成功的同时都失去了情人我不想再失去你们当中的任何一个人秋燕我理解你的心情但我不希望你因为我而耽误后半人放心吧我们都有准备我明白正因为你们都有准备所以我才肩负着更大的责任我认为你心理上背负的太多你只有放下它纯粹了才能真正冷静地完成任务才能真正地避免伤亡谢谢你们很高兴你今天取消了袭击运钞车的行动是我太纠结了怕直接摧毁基地会导致全军覆没又担心假传会过多的流入市场但你还不是很冷静地停止了今天的行动
，能说说你的想法吗？好吧。如果我们直接袭击运钞车，结果只能是让我们付出更大的代价，才能摧毁他们的运钞基地。有接下来的行动计划了？没有成熟的。藤原纪子还无法断定，我们已经找到他假车基地，对吧？对不对啊？继续。而且我认为，他多半是认为我们没有找到。他一定认为我们已经找到了。为什么呢？南京的基地你们已经找到了，找到上海基地只是时间的问题。而距离南京基地被毁的时间，我们已经足够大了。说得很准确。正因为我认为藤原纪子已经确定我们找到了他的运钞基地，所以昨天我才会决定直接袭击他的运钞车。因为我们现在没有能力去打毁一个藤原纪子已经设下陷阱的基地。那你为什么说袭击运钞车的结果会让我们付出更大的代价，才能摧毁他的印钞基地？把其走死了。什么意思？藤原纪子全力严防死守，我们还有机会吗？不对啊，难道他没有在严防死守他一定在严防死守，但只要我们一直不行动，他就会怀疑自己的判断，他就会懈怠，甚至他会转移他的基地，因为他的神经也在受折磨。他会在想，与其这样守株待兔，还不如让自己早些解脱。而等他决定转移他的基地后，我们的机会就来了。要是他真没有你想的那么聪明呢？比如说，他真的认为我们没有找到他的印钞基地呢？你怎么又绕回来了？如果袭击运钞车，不正好让他明白吗？也是啊。可你为什么早上说藤原纪子一定会在两天之内撤出他在大通纺织厂的兵力呢？我们直接进入东楚银行，在一定程度上已经影响到了藤原纪子的思维逻辑，所以接下来我们只要不涉及鲜美人计划，他就必然改变现状位置已经发现了，在司马路的斯顿书店。司马路斯顿书店。这样，你们暂时不要实施抓捕，把人给我盯住了。是。我这就去大河洋行。你们一旦跟到地方，即刻打电话到大河洋行找青木先生。是。现查明，凤蝶所述南京林宅之遭遇，的确与幺六四四部队有关。幺六四四部队所实施计划，与歇美人计划均为日军欲不战而胜之计划，且幺六四四部队之计划
，乃灭绝人寰之计划。密，在最短时间内摧毁些美人计划之基地，若近日不能实施，可放弃，并于收殿后第五天赶往南京，与国江涛会合，等待袭击幺六四四部队的指令。都听明白了吗？明白了，明白。如果我们即刻实施摧毁基地行动，我们五天后还有可能与国江涛会合吗？有那么严重吗？我不想跟你赌博。要不这样吧，摧毁上海基地的事儿就交给我吧，只不过。我需要点时间。我不会同意的。舍身取义的事，我们每个人都能做到。但你够能力凭一己之力，去摧毁已经戒备森严的印钞基地吗？当然有可能。不用聊了。我想警告你们，你们所有人都没有单独行动的权利。我这不是正式向你申请了吗？我刚才说什么了？我再说一遍，你说的事儿不用聊了。走，去见藤原大佐。是。去侦查大通纺织厂的现状，我觉得等他回来，听听他的说法吧。请电告楚佐，五日后定与国江涛会合。是。回吧。好，我送你。大佐阁下，自分も林隊長も自ら迎えたいと思っています。ありがとう、青木君。谢谢丁队长。您客气了。为大日本帝国效力，是我丁某人的本分和荣耀。谢谢。青木君。はい。気をつけるのよ。あそこは疎開だから。ご安心ください、大佐。拜托。
路马斯南路附近出现了大批行迹诡秘的人。继续盯着，我马上过来。
回答。是。很佩服你的胆量，这跟胆量有关系吗？我这可是在自己的家里，可你的家还是家吗？永远都是。你既然来了，我的人就随时会狙杀你，请吧。那就变成随时可以狙杀我了，是吗？他们不会妨碍我们，这里只有我们两个人。你就那么自信？为什么不？用我为你准备的武器，可以吗？
可以。你的时间好像并不多。如果你不能在五分钟之内杀死我，你和你的伙伴就休想活着离开这里。算你明白。你安排了你的人前来支援，但他们还需要十分钟的时间。你可以拖着我，或者咱们俩可以比比谁的枪更快。手刃了你，是我期待了很久的了结方式。真没创意，怎么跟我想的一样呢？来吧。
见了，杀你足够。心くださいカナラズリンチュヤンを殺して敵を討ちます報告入って国家地方警察総京都本部特別調査組組長松本宮尾松本さんどうぞどうも
自分に手伝えることは何でしょうか松本さんもう少佐も国際諜報団の事件は聞いているでしょう手がかりによりますと上海に協力者がいるそうです我々の調査に協力していただきたい国家中央警察東京都本部の逮捕令状です佐藤閣下そうですありえない佐藤閣下は私の師匠彼のことは分かってる彼は満鉄に欠かせない忠誠心のある後進なのよあなたたちを手伝うどころか上海満鉄もあなたたちのこんな調査結果を信じるはずがない少佐のおっしゃるようであればいいのですがお気持ちわかります帝国の利益を優先してください<笑>ではあなた方の証拠が上がるのを待ちましょうもちろんあります閣下は今中国拝見軍総司令部の顧問です総司令部が署名した命令がなければ彼には指一本触れさせないわよ。はい、ありがとうございます。必ず持ってきますどうぞそれでは慢走二位宋先生说你该走了请你转告宋先生，不着急。老板，电话不能。哎，好嘞。这是他们从父亲那儿抢走的，现在我都拿回来了。谢谢你。咱俩身上的有分别吗
，这不像是你说的话。长大了，谢谢。报告，哎，你，看看，この資料に署名をお願いします。最近ほぼから何かこれものか。はい。満鉄の上海事務所の資料室にありますが。はい。派遣軍本部特務部に連絡しました。反特務機構の上海憲兵司令部のことだと言われました。うん、確かにそうです。松本君はなぜ私たちを会いに来たか。上海憲兵司令部はこの件は、教安員の特攻課の担当だというので、同僚に教安員に向かいを言ったんですが、教安員の人間が上海領事館の管轄だと言いました。これは私責任になってもいいからさ。しかし、国家地方警察東京都本部のは上海では使えないんだ。内閣の。命令をしなければなりません。はい。都准备好了吗？准备好了。我要去跟我的朋友打个招呼。我们两小时二十分钟后，车厢内汇合。我还是跟你一起去吧。不用了。怎么是您？下着了，那倒没有。过来坐吧。看这个架势，上海的任务你们执行的不错嘛。我们不但摧毁了日军的印钞基地，林秋燕还手刃了藤原纪子。虽然形势很好，但是你的弱点依然没有克服。是的。弱点，我我怎么不知道他有什么弱点啊？但我必须杀了他。我理解你，但是你必须要成长。明白。谢谢长官教诲。鉴于现在的形势，处座命令我们继续留在上海。具体任务是什么？获取日军下一步战略意图的情报。你知道佐藤秀忠是什么人吗？当然知道。你怎么突然之间这么问？我说的是他的真实身份。真实身份，就算你不知道吧，但请你转告他，他已经暴露了。据今天获悉，东京警视厅已向日本上海领事馆提出要秘密逮捕佐藤秀忠的要求。
是怎么查到佐藤秀中的？在东京国际谍报团案爆发的前一周，佐藤秀中已经和尾崎秀实联系过了，而那个时候，尾崎秀实已经被监视。为了获取更准确的情报。佐藤秀中冒险和日本军方很多人接触过，他的行动过于频繁，早就引起了特高课的注意。等等，为什么突然跟我说这些？希望你告诉他呀，因为我认为他是你们的人。我是不是可以离开军统了？尽快给我安排任务吧。不会。还要很久吗？这是我的紧急联络方式，你说好。就会对你的工作进行安排。太好了，谢谢。老板，来碗馄饨。好嘞。下来了，你必须马上撤离。好的，明天上午我再处理一些事情。明天中午十二点准时撤离。好吧。你慢用。自分にはわかりません。上部の命令を伝えるだけなので。わかった。すぐに何か行動に移すわ。では失礼します。ありがとう。
做再多的设计，到最后的结果都是一样的。你是死到临头了，想痛快痛快嘴呢？到底是不是这个结果，用不了多久你就知道了。我怎么觉得你现在就像个病人？等我抓到了你的同党，我一定让你第一个去死。
就彻底消失了。你们走，你觉得你够那个价值吗？你对你的长官太不尊重了吧？什么意思？杀死木斋，杀死山本，杀死藤原纪子的人没有价值，你不觉得是对你的长官的不尊重吗？你是林秋燕，放了他，我跟你走。这样，你还能多活几天。你们都是疯子吗？还让我多活几天？秋燕，不用管我，以大局为主。必须过来！你要是不过来的话，我现在就打死。好吧，我过来。其他的人也都给我出来，不然十秒之后，我仍然会打死他。你如果这样，我就不陪你玩了。什么意思？我只是不想让他死，所以才没有马上动手杀了你。如果你想这样就把我们全都收拾了，是不是有点太天真了？你可以杀了他，但十秒之内，你也会去见你的长官。真的以为我不敢吗？不用那么认真，我们出来就是了。到底是什么人？你不觉得你问的很幼稚吗？你说我是什么？把他给我放了，否则我一枪毙了。你放弃吧，你们绝对少废话，把他给我放了。开火して。乖乖的把枪给我放下！你们放心，等我们到了安全地带，自然会放了你的长官。都把枪给我放下！
mi se nađe. Čao, čao! Kaj za? Da.坚持住，一定会好起来的，啊！再说一遍，对不起，我我是受总部直接领导，我我我没能早告诉你，我都懂。今天的行动，谢谢你们。谢谢，什么意思？你已经加入他们了，对吧？是的。你这就不对了。什么时候的事儿，怎么也不叫了。要不是我家里突发的变故，我应该早就跟子墨去了延安。我不会忘记我们一起战斗过。
。是的，我已经是一名中国共产党党员，我该归队。我才不跟你道别呢，我跟你一起去。你确定要加入？当然确定。只要你是共产党，我也必须是共产党。回去跟周永恒道个别吧。我不喜欢这样的道别。虽然我走了，但我们仍旧干着共同的事业。我们并没有分。我理解你的心情，老周。老周。人各有志，他已经成熟了，随他去吧。那该如何向尚峰交代？是啊，如果如实向尚峰汇报，我们承担责任事情，林秋燕和王远都会遭到追杀。秋叶吗？是啊。他为什么不进来？他估计跟我一样，不太喜欢道别吧。嗯。他要走了吗？应该是。你好像知道他要去哪
不知道，我知道。说说看，还用说吗？肯定是那边。确定？当然，而且你早晚也会去。